Salut YouTube, salut à tous Bon, normalement je ne parle pas si tôt dans mes vidéos, mais très exceptionnellement j'ai tenu à le faire pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, donc le Gun Loadout du G5. En effet, c'est une vidéo qui, semble-t-il, vous a beaucoup plu. C'est pourquoi je choisis de continuer ce modèle avec aujourd'hui mon PX4 et bien entendu d'autres vidéos viendront très prochainement. Lors de ma précédente vidéo, vous m'avez principalement reproché la qualité audio. Alors, il faut savoir que pendant l'enregistrement des voix off de ma précédente vidéo, j'avais le rhume. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, donc j'espère que vous m'entendrez bien mieux. Cependant, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me prévenir et j'essaierai d'investir sur un nouveau micro et du coup, améliorer un petit peu votre confort. Allez, on passe au sommaire. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous parler du G5 en général, de son chargeur, des viseurs que j'ai choisi d'installer sur mon modèle et des performances de ce PX4. Allez, c'est parti c'est un PX4 de chez WE, donc de type GBB, donc oui, à gaz. Il est plutôt fiable car actuellement je n'ai jamais eu de vrai problème avec, juste une fois j'ai perdu un ressort que la garantie a pu prendre en charge, donc plutôt très fiable. Il pèse environ 605 grammes vide et 930 grammes avec son chargeur plein, ce qui en fait malgré tout un pistolet un petit peu lourd pour son gabarit, mais c'est correct, et il coûte environ 110 dollars. A propos des chargeurs, ils contiennent un maximum de 25 billes, ils sont également assez fiables, il n'est pas impossible d'avoir des fuites sur ce modèle, mais c'est assez facile à corriger. Le poids total des chargeurs de 325 grammes, et j'utilise principalement de l'Ultra Air ou du Propane. Le prix à l'unité de ces chargeurs est de 25 dollars, et j'en utilise pour ma part deux pendant mes parties. Au niveau des sites, j'ai choisi du coup des sites en fibre optique de chez AIP. Je vous ai fait la review il n'y a pas très longtemps, je vous remettrai le lien en description. C'est des sites qui pour moi sont le maximum de la rapidité et la précision de, de prise de visée qu'on peut atteindre sur un pistolet de ce type sans passer par des lunettes spéciales comme on peut voir sur certains Glock par exemple. D'un point de vue solidité, pour le moment ça tient très bien, j'ai vraiment pas à m'en plaindre donc c'est plutôt très solide. La complexité d'installation est moyenne, c'est-à-dire qu'il faut quand même un petit peu s'y connaître pour le faire, mais c'est pas inaccessible, et on peut les acheter pour environ 18 dollars. A propos des performances, j'ai une portée maximum d'environ 30 mètres, et une puissance de 300 fps, soit 0.84 joules à la 0.20. La précision est plutôt pas mal euh, avec un joint hop-up 9-ball qui coûte environ 20$, dollars, ce qui est un petit peu cher malgré tout. Alors, il faut savoir du coup que j'ai fiabilisé ma réplique en mettant du scotch autour du canon interne afin d'éviter un jeu entre le canon interne et le canon externe, ainsi que du ruban teflon autour du hop-up pour l'étanchéité. Comme toujours, retrouvez tous les liens des produits dont j'ai parlé dans cette vidéo en description. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos de gameplay en cliquant sur l'encadré qui apparaît en dessous. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous remets le lien de ma précédente vidéo, donc le Gun Loadout du G5. Allez, sur ce, cette vidéo est finie. Donc je vous dis merci à tous. N'hésitez pas à liker et à partager. A bientôt. Ciao.